Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. How are you doing? Hey, evening, Sandra. Teacher. Super happy to see you. Let me see. Uh, give me one second, guys, because I escucho voices, but I cannot see your like. Uh, okay, there we go. Okay, much better. So, hi, everybody. Good evening. Super happy to see you again. Hi, Sandra Norberto. Natalie, hey there. Hi, Ricardo. Long time not seeing you. Uh, Jackie, Miriam, Guadalupe. Hello, Guadalupe. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Pedrina, hi. Good evening. Moses, I'm glad to see you there. How are you doing, guys? How's everybody doing? ¿Cómo les cayó su pequeño break? Did you rest a little? ¿Descansaron un poco? Yes, teacher. Just a little bit. Yes, teacher. <laughs> okay, amazing. How do you feel for this module? ¿Cómo se sienten para este module number four? You know, so you're like moving one step ahead. Uh, of course, and, and and we are learning. That is very important. Angel, hello. <laughs> I see you now. <laughs> Good Hi, evening. Teacher. Hello. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo los ha tratado la vida? Is everything good? Is everything fine? Everybody healthy? <laughs> Uh, sorry, Miriam, I think we have like some background noise over there, but I'm super, you know, happy to, to see that you're there, right? So, gracias a todos por conectarse, gracias por la puntualidad, eh, un par de minutos antes de las ocho los vi ya listos, you know, so I'm like super happy about it. Uh, hi, Denise. Good evening. Gracias por conectarse. Thanks a lot for joining. So, uh, ¿cómo van esos ánimos? How do you feel for this module? ¿Cómo se sienten? ¿Listos to get started? Motivated. Motivated. Okay, I'm glad to hear that. Actually, yeah, vamos a practicar bastante. We are going to practice a lot. And, uh, and cada módulo lleva su dificultad, right? Entonces, vamos a intentar hacerlo... The best we can, let's say, um, you know, vamos a practicar tanto como podamos. And of course, the most important thing is que día a día le vayamos perdiendo el miedo, right? Uh, no les voy a pedir que se presenten porque ya los conozco. <laughs> I already know all of you, so creo que solo tenemos un compañero nuevo, but I cannot see that person. Hey, Brenda, good evening. I'm glad to see you. Hello. Good evening, Miriam, ya la vi por ahí. Guys. Hello. Good evening. Hello, Miss. Hello, hello. <laughs> I'm super happy to see you, Miriam. <laughs> that's that's like really good vibes. You know. Uh, okay. So, uh, guys, como siempre hacemos en los módulos anteriores, como lo hicimos, eh, comenzamos con la asistencia, right? Eh, sí, si les, les agradezco enormemente me ayudaran con... Eh, con su camarita, ya veo que la tienen encendida, también veo sus nombres completos, así que super, you know, thanks um, for that, eh, porque si nos ayudan bastante a, a ingresando con su nombre completo, pueden dejar ya la sesión abierta, you know, eh, o pueden dejarla como su favorito para que les sea más fácil ingresar la próxima vez. Creo que algunos compañeros todavía están en el en proceso, right? Okay. Um, okay. Chicos, si alguien me puede ayudar mandando el link. Let me see if I can find it. Pero si alguien lo tiene a la mano, se lo agradecería enormemente. One second. Yeah. Creo que algunos están en otra. One second here. Solo les comparto el link. Thanks a lot. Thank you, guys. Already. So let's get started. Eh, voy a pasar asistencia. Solamente me ayudan con un present. And that would be it, okay? Today is Monday the 24th. Okay. So let me see if I got Delmi. No veo por acá Delmi. 
me ayuden con su micrófono, please, because eh, no logro visualizar la pantalla de quienes están, por si me hacen muecas o anything. Les agradecería me ayuden con el micrófono. Brenda. Present. Hey, Marvin. <laughs> Good evening. Hello. Uh, Brian. Brian's not here. Carlos. Carlos not here. Celia, Jasmine. I don't see Celia. Danny, Anthony. Veo a Danny todavía. Eh, Danny Adalberto. So you're Present. here. Uh, thank you, Danny. Eh, Giovanni. I don't see Giovanni. Guadalupe. Present teacher. Thank you very much, Guadalupe. Jacqueline. Jackie, Jackie. Present teacher. Thank you so much. Eh, Jocelyn creo que estaba ingresando ahorita. Eh, José Ignacio. I don't see José Ignacio. Norberto. José Norberto. Present. Thank you, José. Marvin Alexander. Ya lo escuchamos por ahí, I think. Present. Hey, Marvin. <laughs> Glad to hear you. Uh, Miriam Claribel. Hello, Miss. I am here. Thank you very much. And thanks for the camera. Moises Eduardo. Present teacher. Right Thank you very much. Pedrina. Present teacher. Thank you so much. René. No sé si René ya está con nosotros. Yes. Thank you so much. Ricardo Alexis. Eh, Ricardo está de camino a su casa, but I see him there. Eh, Sandra Rodas. Sandra, Sandra. No yet. Ángel Quintanilla. Yeah, super early, Ángel. Very good. Sounds good. Eh, Natalie Majano. Present. Hello, Natalie. I'm super glad to see you. Glad you're here. Marvin López. Let me see. We have Marvin... Marvin Bonilla. No, Marvin Lopez is not here. Eh, Sandra Flores. Present teacher. Thank you very much. Eh, solamente una breve indicación por acá. Eh, les comento, hay algunos compañeros que son oyentes, right? Entonces vamos a ponerle a la par del nombre siempre la palabra oyente. El, ese es el caso de Ángel. Todavía me aparece como oyente, Ángel. Eh, sí, Natalie. Bien. Si nos ayuda con la palabra oyente, la parte de su nombre, por favor. En Sandra Flores. Solamente a donde tiene su nombre, entre paréntesis, pone la palabra oyente. Y eso solamente para que nos quede eh, como control interno. Eh, los demás ya no es necesario. Guadalupe, ya yeah, ya no necesita oyentes. So you're good. Eh, let me see. Marvin, ya estamos súper bien. Entonces tampoco necesita oyente. Pedrina tampoco. So, Pedrina, we are super good. Eh, let me see. ¿Qué más me faltaba? Well, Ignacio is just missing. Ok. So, eh, thanks a lot for that. Les voy a compartir mi pantalla. Hay un par de cambios que vamos a implementar este módulo. And I want to get started just with general information. Creo que todos lo sabemos. Son cosas que hemos venido practicando, pero para tenerlo como un poco presente, let me go ahead and present this for you antes de dar inicio con la eh, sesión del día de ahora, right? So, eh, una de ellos es, well, el conectarse con el nombre completo. Eh, estaba revisando y veo el nombre completo de todos, así que estamos súper bien. Gracias por ello. En el caso de los oyentes, eh, solamente tenemos a um, eh, Sandra Flores. We have Natalie. Eh, more, and, and just two people more. Eh, so, vamos a agregar la palabra oyente, right? Los demás no es necesario. Eh, la Peter. cámara es sentida. Hello, Miss. Uh, I don't know how to do it. How to uh, uh, edit your name? Yes. Ah, ok, no worries. Let me help you with that. Give me one second. Okay. So, when... Um, ok, I have already changed your name. Uh, if I'm not mistaken, está en el teléfono, ¿verdad? You are in your phone. Yes. Ok, so cuando está en el teléfono, eh, usted le pasa como eh, con el dedito, you know, y hay una opción que dice más. Y dice renombrar. Sí. Uh -huh. Dice renombrar. Entonces, eh, ahorita ya se lo cambié, ya le parece como oyente el día de mañana. Eh, 
puede buscar la opción renombrar y ahí es el cambio. Ahí normalmente nosotros cambiamos. ¿Y, y a qué se debe eso? Eh, fíjese que el dato específico no lo tengo, pero si gusta eh, le puedo consultar a los compañeros de administración para que se pongan en contacto con usted y le puedan brindar bueno. más detalles. Uh -huh. Gracias. Verifique, Meti. Eh, Sandra, perdón. Sandra, Sandra. Hola, ¿me escucha? Eh, sí, ahorita sí. Verifíqueme si ya le aparece oyente. Eh, sí, ahorita ya me aparece oyente. Gracias okay. por el cambio. Thanks a lot for that. Bueno. Already. So, let me just go ahead and share the screen one more time. So, la cámara encendida durante toda la sesión. Les vamos a pedir que eh, activemos la cámara todo el tiempo que nos sea posible para que podamos vernos, podamos interactuar de mejor manera, right? Eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Well, you know, eh, todos tenemos sonido, todos tenemos vecinos, eh, tenemos música, tenemos perros, tenemos eh, diferentes sonidos que es bastante obvio que se va a escuchar. Pero si tenemos el televisor, por ejemplo, les agradecería que le bajemos un poquito o a la música, si se puede bajarle un poquito, eh, para que ustedes también tengan la oportunidad de, de practicar eh, y que sea bastante claro, ¿verdad? Al momento de, eh, de participar. Eh, and of course, la participación activa de la misma manera como lo han hecho hasta ahora. So these are part of the uh, requisitos o requirements que tenemos. Eh, no es nada nuevo, solamente es como un breve recordatorio de algunos eh, elementos que ya se habían eh, mencionado en los módulos anteriores. Now, eh, con respecto a asistencia, sabemos que la asistencia es el 100%, right? Eh, no tenemos eh, la autorización de brindarles permisos lastimosamente, así que eh, tenemos como que estar acá, ¿verdad? Every single day. En, y eso es el breve recordatorio en cuanto a asistencia. Asistencia no solamente es me conecto cinco minutos, diez minutos, sino que se contabiliza minuto a minuto. So, si nos conectamos cinco minutos, por ejemplo, y tenemos un problema de internet o se nos va la luz o algo así, nos afecta porque no solamente es el hecho de estar acá, sino en la conectividad, que son 120 minutos requeridos. Eh, que es el segundo elemento que está acá. La asistencia no solamente es el presente, ¿verdad? Sino 120 minutos. Vamos, eh, este es tal vez uno de los pequeños cambios que se van a implementar. Vamos a tomar la asistencia tres veces. A las 8, al inicio de la sesión. A las 9, que es como en mediados. Y a las 9 con 45. Algunas veces, eh, algunos entran como en medio, ¿verdad? Por algún eh, delay, por algún atraso que pudieran haber tenido. Entonces, para asegurarnos que tengamos la asistencia eh, de todos y que nadie se nos vaya a quedar sin eh, que nos quede el, el récord que dijo presente, vamos a hacerlo de esta manera. En, se tomará como válida el escuchar que diga present, presente, que sea por acá. Y su, sobre todo que podamos ver que esa es la persona que está hablando, right? Eh, así que les pedimos eh, de su valiosa colaboración con ese punto. Eh, sabemos que a veces están afuera, pero eh, yo sé que el sacrificio que están haciendo es enorme, you know, and, and I truly appreciate it. Realmente es muy apreciado. Now, uh, las sesiones uno a uno, siempre vamos a tener sesiones uno a uno que son de seguimiento o para ver elementos principales, alguna dificultad que están teniendo y para ver de qué manera la abordamos. Es nuestra oportunidad para eh, estar así, ¿verdad? Um, de escucharlos y de revisar algún tema que, eh, con el que están teniendo dificultades. Cada participante eh, será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas. Ya tenemos la calendarización, se la voy a compartir. Y de igual manera, al final eh, de la clase les voy a recordar eh, quién la tiene para que no se nos vaya sin esta eh, oportunidad de aclarar cualquier situación que se le esté presentando. Y nuevamente tenemos que los permisos no están disponibles. Se nos sale un poco de las manos esta parte. Sabemos que a veces hay emergencias, que ustedes tienen algo más, ¿verdad? Algo que es prioridad número uno. Eh, sin embargo, Insafor no nos da eh, la posibilidad a nosotros o la autorización de brindarles permisos. Así que les uh, pedimos de siempre su valiosa ayuda con esta parte de los permisos. And, um, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. 
Ya había pasado lista. Hello, Carlos. Hello, eh, sí, ya había pasado, pero eh, siempre tenemos un control de las nueve. Así que en el próximo control para que siempre nos quede. Porque Insapor nos revisa como los tres momentos, así que no se preocupe. Ahora no terminamos worries. la otra clase. Ay, de la universidad me imagino. Pero gracias por estar acá. Thanks a lot for joining. So you're right on time. Eh, los siguientes con tareas y evaluaciones. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Can anybody read with a beautiful voice? <laughs> Carlos, ya que entró, ayúdeme, please. <laughs> ok, dice, es necesario tener el 80... Perdón. El 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Gracias. Uh, I'm sorry, I'm sorry to interrupt you. Thank you so much. Eh, por lo general, esta parte de las tareas eh, lo hacíamos eh, sábados, right? Eh, teníamos como hasta el mediodía. Eh, como esta vez empezamos clases el día lunes, vamos a ir de lunes a viernes. Entonces, para el viernes, que es nuestra última clase de la semana, eh, ya tiene que estar completada todas las tareas, right? So, okay. eso es quizás parte de los pequeños cambios que tenemos, que completamos las tareas para el día viernes, que ya esté listo. De esa manera, el viernes mandamos el registro y todos tienen su nota, right? Nadie se nos queda eh, faltando o que le vaya a afectar después. Eh, Danis, please, ayúdeme a leer esta parte. Help me read this. Ok. La fecha límite para terminar el examen medio, el mil, uh -huh. es, uh -huh. es, es el 5 de junio antes de la medianoche. Uh -huh. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, uh -huh. es el 21 de junio antes de la medianoche. Thank you y el very manual much. puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Thank you very much. Exactly. So, no vamos a utilizar audios, no vamos a utilizar algo que no sea como parte del manual, parte del material de Insafor. Eh, solamente es como una eh, indicación, right? And, uh, y esas fechas eh, solamente es como, ok, el midterm es el examen medio, en otras palabras, semana 2. El final exam es la semana 4, para que también tengamos una idea. Y esta fecha que nos aparece acá, el 21 de junio, por ejemplo, es la última fecha del módulo. Entonces, es exactamente lo mismo, right? Semana 2, midterm, semana 4, final exam. Eh, para que lo tengamos presente. And, uh, siempre vamos a utilizar algunas herramientas de Zoom, como por ejemplo el botón de silencio o el mute, eh, la cámara, los chats, eh, los breakout rooms que nos van a servir para practicar, eh, para um, tener una mejor interacción con los compañeros, para corregirnos. Eh, para hacer trabajos de grupo, etcétera. Y dentro de los breakout rooms siempre tenemos la opción de ask for help, que es como teacher, venga, ¿verdad? <ríe> Tengo una pregunta o I, I don't know exactly what to do. And so está la parte de ask for help. And pretty much eso sería parte de los de um, las general things that we have. As I said before, no es algo que sea totalmente nuevo. Los cambios más eh, grandes que vimos son que el día viernes ya tienen que estar completadas las primeras cinco sesiones eh, de tareas, right? Eh, y el uso de la cámara y los tres controles que ahora vamos a tener a las 8, a las 9 y un par de minutitos antes que ya nos vayamos. Pretty much, esos son parte de los cambios más grandes, but eh, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta, algo que no haya quedado claro, o todo está súper, súper clear y podemos continuar. Let me listen to you guys. Todo super clear. Yes. Super, super clear. Super clear. Okay. Perfect. Yes. Amazing, amazing. I'm super happy to hear that. Eh, porque, you know, de eso se trata, ¿verdad? Que eh, cualquier cambio que tenemos, eh, hacérselo saber para que estemos en paz y armonía. So, um, ahora tenemos nuestra sesión número uno del nivel número cuatro. Ok, module number four. En... Quiero comenzar, I want to get started, con un par de preguntas, ¿ok? 
And of course, I need your help. I need your participation. Today, we are going to talk about shopping, okay? So, and I have this question. Do you like shopping? So first, give me an emoji, guys, si les gusta ir de compras, lo que sea que compren, whatever you go shopping yes, for, man. but anything you like to go I shopping. I love it. You love it? Okay. Okay. So what about boys? Do you like to go shopping? Yes. Boys? Okay. For what kind of things? So que compren? What do you normally go shopping? Snack me. What is it? Snack. No sé si se, no sé si así se dice. Magazines? Revistas? Oh, podemos decir cualquier cosa que nos guste comprar, ¿verdad? Yes, yes, exactly. Anything, anything. Entonces, uh, snack. Oh, snacks. I don't remember uh -huh, okay. pronunciation snack. No, snacks is good. What is your favorite snack? Or what is the snack that you buy the most? ¿Qué es lo que compra más? What do you buy the most? Chocolate. Chocolate. Okay, okay. So chocolate. Yes. All right. Guys, what about the rest? Who likes to go shopping? ¿Y qué es lo que normalmente compran? What do you normally buy? Uh, teacher. Yes, yes, Carlos, go. In my, in my, casa, in my case, I buy uh, wood. Wood to make furniture. Really? Yes. Rocks, okay. tables. Are you kidding? Okay, so you made the furniture in your house? Okay, yes. so you have kind of carpenter's abilities. Wow. Yes. Okay. Okay. Is that a hobby? Yes, it's my hobby. I made my closet, my table to eat. To wow. Eat. Sounds good. Okay. So ideas in cinco minutos and everything, you know, so they work. <laughs> Okay. This is my favorite channel. Okay. Yeah, I like it. Pero nunca he intentado hacer nada. But yeah, that sounds good. So wood, very interesting. So snacks, wood. Guys, ¿qué les gusta comprar? What do you like to go shopping? What do you like to buy? Food. I like to buy food. shoes like to and buy clothes. Shoes and clothes. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué es lo que compran? What do you buy? Shoes, clothes? Shoes, black. Shirts? Okay, okay. Shoes, yeah. So shirts, all right. Anything yeah. else? Uh, shoes for kids. For kids? Shoes, shoes for kids. Okay, like for your children. Yeah. Ah, okay, shoes for that, your children. Yeah. Okay, okay, got it. What about the rest? Alguien más? Alguien que compre algo diferente? Something that you really like? For example, I, let, I, yeah, I tell me. Toys, my direct in toys and my pet. Okay, toys. All right, all right, sounds good. For example, my sister likes to buy plants. So, ella es de las que compran plantitas de todo, you know? Oh, <laughs> she likes okay. to buy plants. Uh -huh. And that's okay. That's fine, right? Yeah. Uh, so, sh shopping or buy tattoo? Tattoos? Tattoos? Yeah. But, but that's not shopping. <laughs> yeah. I don't know. I don't know. Maybe. <laughs> okay. Okay. No, but that sounds okay. okay. That sounds okay. Yes. What about this? Do you shop online? Please give me an emoji. ¿Quién ha comprado algo alguna vez en línea? Do you shop online? A través de cualquier plataforma. En El Salvador, Amazon, eh, eBay. Yeah. Ya. Oh, yeah. Danis. Danis, Jocelyn. Ángel. Ángel. Alibaba. Is that good? Do you recommend yes. Alibaba? Yes, only that the product the flying 48 days or seven okay. 60 days. 60 days. But did you receive the product? Yes. Okay. Was the product only, good? Yes, uh, the the price is the guarantee of the good 
brothers. Ah, okay. Yeah, because mm -hmm. I have heard that a veces no vienen bien, vienen quebrados or anything, but it sounds good. So Alibaba, okay. Anybody uh, else? That product, uh, was damaged, mm -hmm. uh, we make a reclaim. So you return and the product? Yes. Ah, okay. The, the uh, provider. The provider. The provider. Mm -hmm. uh, return the money. Ah, very good. Okay, sounds super nice. So you don't lose your money. Okay. Right. Anybody Ooh. else? Alguien más ha comprado algo? Tell us good experiences or incluso sad experiences. Si alguien ha comprado algo y, y le fue mal, you know, tell us about it. Who has no, no, had good, good, good experience? Only good experiences. Yeah. yeah? ¿Quién dijo I? I, Who said I? <laughs> no I had a... But I had to wait almost three months for the product to come. Oh, okay. You didn't lose your money. Three months. Okay. Solo estaba como muy lento. It was delayed. Uh, mm -hmm. Okay. Yes. Creo que escuché la voz de Jocelyn. I think I heard Jocelyn there. Yes. Okay. I had bad experience. Why? What happened? Because I... I uh, the, 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 the pay... A uh, address. Okay. But the tela, the tela. The fabric, the fabric. The fabric. Mm -hmm. it, 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 um, no era igual como, como aparecía en la foto, era bien de baja, bien baja. Low so quality. Different, different quality. Uh -huh. Ah, ok. Expectativa realidad. <laughs> oh, ok. But what about the money? Was it expensive? Valía 19 dólares. No estaba tan barato, digamos. Mm -hmm. Como otros que están aquí. What did you do? ¿Lo regresó? Did you return it? No se puede. <laughs> oh, no se podía. So you kind of lost your money. Wow, ¿en qué plataforma lo compró? Where did you buy it? Alibaba. Wow, en Alibaba. Okay, so ya escuchamos like good experiences, bad experiences. I'm sorry about that. Anyways, $19. Yeah, I know. Quizás es mejor comprar como productos que sí tengan retorno, right? That you can return. Yeah, but, but anyways, es parte de, de atreverse, you know, to try these platforms. What about in El Salvador? ¿Alguien ha comprado, I don't know, en línea? Like in online stores? No. Uh, roses. Uh, what have you bought, Denise? Roses. Roses. Ah, okay. Yes. Okay, okay. Yeah. For Mother's Day. Uh, no, for universities. Uh, anniversary? Anniversary. Yes. Already. Okay. Like yeah. a bouquet of flowers. Okay. Yes. Yeah. Yeah. There are some shops online that are kind of good. So dresses, uh, roses. Uh, Marvin, ¿qué compró? What did you buy? Yo, eh, un tank bag, but, eh, pero como for the motorcycle. Oh, es como okay. una mochila, de okay. bag, le llamo. Like, okay, like a biking bag. Okay, okay, already. Okay. Sounds good, sounds okay. What about this? Oh, and this is kind of interesting. Eso es bastante interesante. Probably vamos a escuchar cosas bien exóticas here. It says, think about the most expensive thing you have ever bought. ¿Qué es lo más caro que hayan comprado? But not talking about a house or a car, sino como cosas, you know, objects, ok? Moviendo aparte, you know, este living aside, cars, what is it? Esto este fue lo que compré. De... Oh, re... oh, that's your bag, ok. Is it small? ¿Es pequeñita? Yes, it's small. Ok, kind of, es como leg, a leg bag. Mm -hmm. Ah, es para guardar la, los lentes y la cartera. Ah, ok, 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 but, but it's very cool, se ve bien bonita, it's very cool. 
Guys, Thanks. what about the rest of you? ¿Qué es lo que han comprado? Lo más caro que hayan comprado. That you say, uh, qué caro. <laughs> you know, y, y probablemente a veces nos arrepentimos when we buy it. Norberto, ¿qué es lo más caro que he comprado? Or girls, mm -hmm. tell me. Smartwatch, teacher. Uh, Smartwatch. Yeah. Teacher, okay. one printer. One? One printer. A printer. How much mm -hmm. was the printer? Um, like 200? Uh, three, $300. $300 for a printer. Okay. Did you regret? Se arrepintió. Did you regret? No, for a moment. Okay. <laughs> okay, not now. <laughs> okay. So, but that sounds okay. What about the rest? ¿Qué es lo más caro que he comprado? Girls? Water. Your console? Water. Water, Brenda. Water. Water in the in the cinema. In the mark. <laughs> Water at the movie Five. theater. It's very that? very expensive. How much yeah. is a bottle of water? Two dollars. Yeah, in the cinema. Uh, three. Three. Three dollars. Three fifty. Let's say three dollars. Three hundred. Three dollars fifty. Three dollar fifty for a okay okay. But in the supermarket, uh, fifty cent. Okay, like fifty cent. Yes. Yeah, <laughs> yeah, that's definitely a bad one. <laughs> but yes. but anyways, you need it, so that is the point. Yeah, yeah. guys, what about the rest? So can comprado lo que se arrepientan, or you simply say, okay, está caro, pero es para mí. I'm gonna buy it. You know. Jasmine, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, miss. Jasmine, ¿qué es lo más caro que he comprado? What is the most expensive thing you bought? Um, medicamento. Oh, medicine. Okay. Medicine. No, pero si lo necesitaba. So. <laughs> I mean, there is no point. Oh, uh -huh, yeah, okay. Yeah, so we really need it, right? No hay forma. What about the last? The last is more about eh, las preferencias que tenemos de comprar, right? Your preferences. So it says there, do you prefer to shop alone or with other people? ¿Qué prefiere? Alone or with other people? Lo que sea que vayan a comprar, whatever you go shopping, or simplemente van a ver, you know, but what do you prefer? Solos? Do you go alone? Or yes. piden a alguien que los acompañe? Do you go no. with somebody else? So, I prefer to shop alone. Alone, okay. I prefer alone. Alone, okay. Yeah. What about the rest? ¿Y los demás? Alone? With other people, okay. Okay, I prefer to go alone porque si me puedo tomar muchas horas, you know, <laughs> o no compro nada and I just go, uh -huh. hay una palabra, there is a word that I want to share with you, normalmente podemos ir shopping, right, pero también podemos ir solo a vitrinear in Salvadorian language, okay, so, <laughs> eso se llama window shopping. Yeah, so window shopping, it's like, love, no tenemos dinero, we don't have money, y solo es como, ay, tengo un par de minutos, I have one hour off, so voy a ver qué hay, you know, no compramos nada, we don't buy anything, but we, you know, take a look, right? Do you like to go window shopping? Normalmente van como a vitrinear, do you go window shopping, or not anymore? Oh, uh, no. No. Not anymore. Con la no, no I time. guess everything is more difficult, right? So uh, we don't um, normally do it. Uh, Witching, which you know. I yeah. myself. The shopping, the shopping center. Oh, shopping center. Okay. La puesta más segura. Okay. Well, yeah, yeah but no, no entraría entre vitrinear, right? Porque si compramos a veces. Or probably, I don't know. No. So you tell me. Solo a ver. Oh, solo a ver. Okay. So if that is the case, <laughs> that is window shopping still. Already, let's go on with the next part. Vamos a revisar un poquito de vocabulario. Here we have described different features. Features, la palabra que tenemos acá, this word, feature, son características. 
So describe different features about the products that um, someone else purchased. Okay, veamos un par de palabritas here that are very important. Number one, give me one second. I'm going to select <coughs> something here. Uh, no, it doesn't work. Okay, so first, uh, this one features, this is characteristics, right? And then we have the word purchase. Um, oopsie. Okay. Does anybody know the meaning of purchase? Alguien que me ayude con un sinónimo de la palabra purchase? Marcas. Eh, René? Marcas. No. Marcas. Mm, está relacionado. It's related. Compra. Compras, exactly. Compras. Purchase oh. es como buy, right? Buy. So this is kind of purchase. Si usted está en el departamento de compras, eso se llama purchase, purchase. department. Yes. So si usted dice voy a comprar algo, no es muy normal decir purchase, pero si lo escucha, se refiere a compras, right? Yo compré esto. I purchased this, okay? So, revisamos una parte de esto. Match the different features on a product and its definition, and then compare with a partner. So, tenemos ocho características de los productos. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage. Algunas veces han visto en su teléfono que dice storage, right? Or in memories, they say storage, a function, yes. and the warranty, yeah? So the warranty, any idea? ¿Qué se refiere con warranty? Garantía. Mm -hmm. Exactly. Yeah. Like when you buy a cell phone, when you buy a TV. ¿Qué más tiene garantía? Um, a fridge? Fra a refrigerator? Fresh? Refrigerator. Mm -hmm. um, a computer. A computer. A computer. TV. 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 Okay. So that's kind of the warranty. Uh, the printer, exactly. <laughs> Guys, Suelten, Norberto. <laughs> les, ponen, <laughs> yeah. les ponen atención a la warranty. ¿Es esto importante? Yes. Is that important yes. for you? Muy importante. Yeah. Or not yeah. really? Yes, it's important. Yeah, right. yeah. Yeah. En electrónicos, probably yes. Very well. Probably yes. Sí. So, uh, this is in your material. Eso está en su material. Si ya descargaron el manual, lo pueden encontrar dentro de su material. Okay. Si no, revisemos lo que tenemos acá. All right. Uh, okay. Tenemos the characteristics o llamados features. Y acá okay. tenemos la descripción. Ok. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? I will give you a, a couple of minutes para que me ayuden a macharlo. Ok. So, ¿cuál de ellos sería número uno? Which of them is size? ¿A qué se refiere size? Ok. Tenemos bastantes Tamaño. veces la palabra measure. Tamaño. So measure Tamaño. es como la Tamaño. medida, right? Yes. Es FYI. This is kind of medida. So I'll give you two minutes. Eh, ayúdenme a macharlo. Cuando ya estemos listos, let me know para que podamos compararlo. So we can compare it. Hello. Where is the book? Um, the book is in the platform. So, okay. si ustedes no se los compartimos. Give me one second. Okay, denme un segundito. Ay, gracias, gracias. Sí, ahí ya se los habían compartido. Eh, no sé si ya todos lo tienen. Y si no, lo pueden descargar directamente de la plataforma. Usted entra. Y hay una opción donde, eh, es en la última opción donde les aparece el material. Thank you very much, Denise. You're welcome. Hello, hello, good evening, Clark. Hey, Ricardo, how are you doing? Long time no see you. Ay, Ricardo. Hello, hello. Ya estamos aquí. Ok, I'm glad to see you there. Um, ya les voy a tomar el segundo control, right? Para que nos quede la confirmación de you're here. También por ahí vi a Ana Delmi. Yes, teacher. 
Hello. Ignacio, hello, 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 Anadel. Hi, Ignacio. I'm here. I'm here. Good evening. Good evening. Good evening, Tisha. Well, Marvin. Hey, Marvin. Nice to meet you. But wait, tenemos dos Marvin. We got two Marvins. So we have Alex. Bonilla and Alex. Is Alex okay for you? Yes, yes. Oh, okay. As last day is Alex. Oh, okay. Awesome, awesome. So Alex and Marvin already. Let me see. Brian, creo que escuché a Brian, but I don't know if that's me or Brian is not here. No, right. He's not there. No, I don't see him. Okay. So, uh, cuando vayamos terminando, guys, please, denme confirmación, eh, verbal confirmation, just to make sure que todos estamos super bien there. Price. <clears throat> Price. Three in F. Price, a body relative mass of the, you know. No, G. Okay, guys, uh, do you need more time? Tienen algunas? Do you need one minute, two minutes? Three minutes, Ignacio. <laughs> Are you ready? Todos están listos? Is everybody ready? Ready, Miss. Más o menos ready? Almost ready? Okay. Okay, revisamos juntos. Let's do it together, okay? And, uh, and of course, hay alguna que no la sabemos, acá la vamos a revisar. No hay ningún problema. So, uh, what about this one? Measurement or proportion of some kind. What is this? Dimension. Dimension, you said. Okay. So, the first one would be dimension. Todos están de acuerdo? Does everybody agree? Yes. Already? Yes. What about the second one? A promise to repair, replace something within a period of time. What is warranty? a promise? Warranty. Oh, yeah, the warranty. Okay, so that would be letter D. Okay, letter C. A measure of battery performance and longevity. Eso está bastante fácil, yes. I guess. Nos podemos guiar por la palabra battery clave. That is life. Battery life. Battery life. Very good. Letter C. Now, a thing, a thing's overall dimension or magnitude. What about this one? A thing's overall dimension? Creo que escuché a alguien, pero no logré escuchar like everything nice. there. Nice. Okay, a thing's what? overall dimension or magnitude? No. Mm, si gusta, it? sigamos, because más adelante hay, está alguna palabra clave eh, por ahí. We will find a word. Seis. 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 Okay. Dimension. Yeah. Or magnitude. Oh, that sounds like size. Yes. Okay. Pongámosla para acá okay. y luego revisamos. No hay ningún problema. Letter E. 
the space available uh, for retention of something. What about the space? A storage. Exactly, a storage. So, ¿en qué utilizo a storage? In your cell phone, cuando hablamos de la memoria, el espacio de su memoria, eh, in your camera, in your, para los que juegan videojuegos, in the PS, yes. you know, um, in, the, in the USB, cuando tienen música, so in your USB, eso se llama storage, right? Es el almacenamiento. What about letter F? A body's relative mass or the quantity contained by something. Cuando hablamos de masa, when we're talking about mass, body mass, that is? Weight. Con lo que peleamos every day. Yeah. Weight. Weight. <laughs> yeah, so that's weight. Exactly. Yeah, that's weight. Okay. Now, letter G. The amount of money. So we're talking about money now. What is this? Price. Price. Oh, that's yeah. price. Price is money. Exactly. Exactly. And letter H, practical use or purpose in design. ¿Cuál es la que nos queda? Seven. Which is missing? Function. Number seven. Very good. That is yes. function. Exactly. Function. So, yeah, very good. Very good. So these are like kind of the answers that we have. Um, so we have guarantee. Yeah, ya, que es cuando nos prometen que nos van a arreglar algo. So a promise to repair or replace. We have the price, that is the money. Okay, weight, como nuestro peso, okay. And yes. size. So, ¿cuál es la magnitud? Yeah, small, is it big? Okay, o oh, siendo bien específicos, right? Questions, do you have any question with this? Estamos bien, are we good? No questions? No. Okay, perfect, perfect. Then we are super, super good. Let me just move ahead and check the following thing. Okay, now guys, let's do the following. First, vamos, uh, I, I will give you, I will give you like one minute. And in that minute, quiero que vayan a escoger tres productos. I want you to go ahead and choose three products lo que sea que hayan comprado recientemente, all right? Puede ser una shirt, puede ser, I don't know, obviamente no a TV, right? Pero tres productos que hayan comprado, like, puede ser una bolsa de arroz, you know, or salt, rice, anything que hayan comprado recientemente. So I, I'll give you video one game. minute. A video game, exactly. Yeah. I'll give you one minute para que se puedan parar. So you can stand up, okay? Go and pick it up. Son tres productos. Three products, please. Si ya los tienes cerquita, pues mejor. You know, that's even better. Yes. If not, feel free to stand up and go and pick the products. Let me stop sharing. Sure. The, the machine, the machine. Yeah, the machine um, clean, yeah. The washing machine, la lavadora. Oh, the washing machine, sí, sí, was sí. Oh, okay. Clean, yeah, clean. No, no le voy a pedir que la mueva or anything. <laughs> no, but you got the idea, so we're good. Okay, so we're good. Son tres productos, right? So we gotta choose three different products. Pueden ser pequeñitos, they can be big, okay? And that's okay, that's good. Now, Ok, perfect, perfect. Ya veo por ahí también a, a Jasmine con creo que milk. I think it's milk, right? Milk. Ok, super good. So now, vamos uh. a revisar the following topic. Today, uh, oh, hold on, hold on, hold on. Les voy a compartir el material here. Let me go ahead and share this material with you. Ok, so we are going to check the following topic that is countable and uncountable nouns. First, ayúdenme, ¿a qué se refiere con contable y no contable? Do you remember contable y no contable, guys? What is this? What is a countable and what is an uncountable now? Contable is how many? Okay, countable is how many? Okay, perfect, perfect. We got, uh -huh. Algo más que se recuerden, anything else you can remember? How much? 
Okay. So how many and how much? Perfect. Yeah. Very good. Okay. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué? Uh, many. Pedrina? Yes. Is cheap? Teacher, is cheap or? Or. Expensive. Peche, okay. Okay, okay. Yeah, este, kinda. Pedrina. That could work. Pedrina, eh, le agarré la media idea, but. <laughs> tell us, tell us. Le escuché how many, but tell us. No, Pedrina. Solo que quería recordar que, que uno eh, podíamos contarlo y que el otro no. Uh -huh. Yeah, en, en una forma generalizada, sí lo podríamos decir así. Podemos sí, decir lo siguiente, we can say the following. Contables son todos aquellos que tienen plural, ¿ok? Ajá. Sí puede ser de alguna forma que se puedan contar, ¿right? Uncountable okay. son todas aquellas palabras que they don't have a plural form, ¿ok? No hay manera que les pongamos una S. That's, you know, the, the point with uncountable words. So, ¿a qué palabras yo no les puedo poner S? I mean, hay algunas que sí hay plural. Por ejemplo, ok, uh, I have man, ok, y el plural no le pongo S, pero sí existe y es men. Man is one, and men, it can be two, three, four, five, etc. I have woman, woman is only one. What is the plural? Woman. Woman. No, woman and women, exactly. Se pronuncia un poquito diferente. Woman, women. Woman and women. Yeah. No lleva ese, pero ya es plural. I have, for example, a child. Okay. Child es un niño. But the plural is children. Exactly. So child and children. No llevan S, no puedo ponerle S, children, porque ya es la forma plural. All right? I have, for example, tooth. Cuando hablamos de dientes, ya, yeah, tooth. El plural. Yeah, very good. Tooth and teeth. Yeah. So me duelen los dientes. Yeah, my teeth hurt. Ya no le agrego S, no lo necesito porque ya es plural. All right? Um, so. Entonces tenemos esta otra parte que son los, con los how much, as you said, y que son los no plural. ¿Cuáles son algunas palabras que no se pueden pluralizar? Number one, la palabra dinero. Money. 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 Si yo sé que lo puedo contar. I know that I can say, I tengo dos dólares. Pero usted contabilizó los dólares, no la palabra dinero. ¿ya? Yeah? Even in Spanish, no digo, tengo dineros. <laughs> That's not possible. So money, nunca le vamos a agregar S. Significa que cuando usted quiera preguntar cuánto dinero tienes, the question is, how much money, right? No how many, porque no son cuántos dólares, cuántas monedas. Si no sería, es otra parte que es how much. Uh -huh. How much. ¿Qué más? ¿Cuáles son algo otras, uh, otras cosas que no se pueden pluralizar? What are some other examples? Water. Water, very good. So yo quiero saber cuánta agua toma. How many or how much? ¿Cuál de las dos? How much. Very good. Exactly, how much water. Mil. Okay. Mil. So todos los líquidos. Mil. Yeah, Mil. all the liquids. Rice. No se puede. Mil. Yeah. Okay. Todos los granos. Rice. Okay. Rice. Beans. Beans, aunque beans ya lleva una forma de plural, let's say. Mm. Pero por ejemplo, el azúcar, ya, sugar. Sugar. Salt, ok. So no se les puede agregar ese. We cannot add it, alright. Teacher, for example, el dolor. Eh, can you repeat that, Jocelyn? For example, el dolor es how much. Exactly, exactly. So we have also some other words. Como el dolor, ya yeah, que no se puede. Ay. There is no way. So, how much pain? ¿Qué tanto dolor sientes? Yeah. How much pain do you feel? Mm -hmm. Very nice. For, ex teacher, for example, in my sugar mom, no puede ser en plural, ¿verdad? <laughs> no sé. Well, <laughs> depende cuántas tenga usted. 
Son bromas, son bromas. Okay. Pero en todo caso sí se puede. <risa> eh, por si está preocupado. Pues, yeah, you can have it because no, no, you can have moms. Okay. Son bromas. <risa> Pero... You, you prefer it. But yeah. if you are worried, si está preocupado, si no se puede, yeah, of course you can. <laughs> okay, now let's take a look at the following. So tenemos esta parte, okay, en la página número 10, this is page number 10, eh, let me make this a little bigger, so you can have more visibility here. Okay, okay, so, por ejemplo, tenemos... How to use countable and uncountable nouns, que es precisamente esto. Y tenemos la parte de how much already. Eh, ¿Quiere escuchar algunas voces que se han oído? Eh, hi, Marvin. So, Marvin and Alex. <laughs> hi, Marvin López. How are you? I'm fine, teacher. Great. So, it's a pleasure to meet you. Nice to meet you there. Um, please, Marvin, ayúdeme. Eh, solamente ayúdeme leyendo esto. Help me read it. Yo le ayudo, no se preocupe. Los ejemplos de how much. How much. How much does the refrigerator weigh? Weigh. Wait. Yeah. Very good. How much does it cost? Mm -hmm. Does very it good. cost? Yes. Very nice. The next one, please. How much is the wearing warranty? warranty? Mm -hmm. How much is the warranty? Okay. How much does is storage? Mm -hmm. okay. Does it storage? Yeah, thank you. Okay, how much does it storage? Yeah, thank you very much, Marvin. Uh, let me listen to... Well, Lupe, I'm going to take you. So, Guadalupe, please help me with examples of how many. How many? Mm -hmm. how many? se pronuncia como features. How many features does it have? have? Mm -hmm. yes. Yes. How many color is this in? Mm -hmm. How many functions? Functions? Yes. How many products do you have? Mm -hmm. Do you want? Mm -hmm. Thank you. you very want? good. Very good. Exactly. So, tenemos la parte de how many. Y si se fijan, o ponen un poquito de atención acá, features está en plural. Colors está en plural. Functions está en plural. Todos llevan ese porque utilizamos how many con palabras que podemos pluralizar. All right? Here, del otro lado, tenemos how much. Well, de hecho, no lleva nada a la par. Ya solamente es como el cuánto, right? En cantidades. So, how much does it cost? Estamos hablando de dinero, right? How much is the warranty? Hablamos como del tiempo, de por cuánto tiempo es la garantía o por cuánto dinero es la garantía. How much does it storage? So, ¿cuál es la, el, la cantidad de almacenamiento, right? So, estamos hablando de cantidades in a very general way. And how much does the refrigerator weight? So in other words, like, cu ¿cuánto pesa? Acá hay un pequeño error de dedo, no debería llevar ese, así que las disculpas del caso. So, ¿cuánto pesa el refrigerador? Right? So, help me with this exercise that we have in number five, utilizando how much and how many. Complete the following questions using how much or how many. So, ¿Qué es lo que vamos a, a tener en consideración al momento de escoger si es how much and how many? Well, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me refiero a dinero? ¿O tengo una palabra en plural? Ok. ¿O la palabra está en singular? So, we can use that. For example, number one, ya tenemos pieces. ¿Qué podemos utilizar? How much or how many? How many. How many. How many. Very good. Because it says pieces. Number two. Do these books cost? Pero hablamos de costo. We talk about how much. How much? Porque hablamos de dinero, exactly. How much do how these much? books cost? Porque no puedo utilizar how many? Porque el how many necesita una palabra también. Necesita, por ejemplo, acá cuántas piezas. Ya, yeah, cuántas personas. But here, how much? 
me y tenemos la palabra cost, que implica dinero, right? Number three, is the battery life of this computer? How much or how many? What do you think? Sí. How many? How much? How much? Uh, so, How tenemos much? la palabra battery life, la vida, you know, this is singular. No, puede contar la vida. No, how much? Y esta es singular. So, how much? How much is the battery life the of this computer? Of this computer. Very good. Number four. What about number four? It says how hours. How many? Very how many? good. How, how many, many hours how many? do I charge it? Exactly. Como por cuánto tiempo lo, car lo cargas, many. right? How many hours do I charge it? Mm -hmm. Number five, we have the word money. How much, how much, how much money, money do you much, have? How much money do you have? Exactly. How much money do you have in your pockets? ¿Cuánto dinero andan en los bolsillos, right? Nothing. <laughs> so much, how much? much? Okay. So, wow. Not oh my God. <laughs> a quarter. Okay. Too so much. Okay. What one about dollar, the last? Well, mm. I have nothing. Okay. Number six. Well, gallon. Oh, how many. much or how many? How oh, many? How oh, many? How oh, many? How many gallons of water does this? Exactly. So, how many gallons of water? ¿Por qué no puedo utilizar how much? Porque estamos hablando de agua. Sí, pero si nos fijamos, oh, no es agua en realidad. Son los galones de agua. Y eso sí es plural. So, vamos a hacer un pequeño cuestionario. We are going to make a little questionnaire utilizando how much and how many de los productos que ustedes seleccionaron. So, first, please everybody en el chat. In the chat that we have right here. Escriban los tres productos. Write the names of the products that you selected. For example, I selected a charger, I selected my cell phone, and I selected, oh my God, I selected some floss. Okay? So voy a escribir acá in the chat a charger, a cell phone, and floss. Okay, that's it. Los tres productos. I want you to write in the chat ahorita, you know, los tres productos que escogieron. Y si todavía no han escogido el producto, so you can stand up, ok, y pueden ir a seleccionar tres productos. Hola. Puede ser lo último que ustedes compraron, you know, it could be anything that you have around So write it in the chat, please. Already, thank you very much for sharing the objects. Creo que me faltan algunos todavía. Okay, there we go. Earphones, okay. A tablet, a printer, an eraser. Soccer shoes, okay. Oh, like boots. Okay, Danny, uh, I'm going to... Danny, Danny. Hablando de Danny, I'm missing Danny. Okay, um... Le voy a compartir esta palabra. Puede ser boots. Son como los tacos, right? They can ah, okay. be boots or they can be clicks. Mm -hmm. Okay. Thank you. You are welcome. Carlos, thank you very much. Gracias por el recordatorio. I truly appreciate it. Yes, I'm going to. Mientras el resto de compañeros en la candidiana. What did you buy, Ignacio? A toffee? 
Oh, in uh, money. Ah, okay, peanuts. I like peanuts uh, too much, I think. Okay, uh, mientras el resto termina de escribir, let me go ahead and voy a confirmar la asistencia. Algunos eh, ya se nos unieron. So let me make sure que tomo la asistencia de todos. Eh, me dan confirmación verbal, por favor, y me ayudan con la camarita. Ana Delmi. Present teacher. Thank you very much. Carlos Bautista. Present teacher. Thank you. Eh, Celia Yasmin. Present teacher. Thank you very much. Jocelyn. Present. Thank you. Jose Ignacio. Present teacher. Sandra Rodas. No veo a Sandra. Eh, Marvin López. Marvin, Marvin. Escucha Marvin. Present teacher. There you go. Thank you very much. Gracias por la confirmación. Okay. So, uh, ¿ya todos escribieron? Did everybody write it present. down? Thank you. <laughs> so, yeah, well, me voy a acostumbrar ahora a llamarle Alex, you know. Not Marvin anymore, but you are Alex. So, okay. Gumi, Gumi Vit. Gumi, what is that, Brenda? Como Gumi bites. Dulces? Gumi bite? What's vitaminas, that? Vitaminas. Vitaminas de gomita. Really? <laughs> Ooh, uh, <laughs> I vitaminas in gomita. Oh my god. That's beautiful. Yes. 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 <laughs> no pica piedra. But but is that for you or for your kids? For your children? My kid. Okay. No sé, no sé para por él. qué. Para I ella, don't know ella. Why. mentira, mentira. Yeah. Dice que para mí no siendo Brenda, no, sí son no, de ella. De ella no. 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 no pega pena, Brenda. Con la dieta sí. que Brenda se mantiene. Sí, hay para hay para adultos también. Pero really? eso, eso, vaya, esos son los que tiene ahí. Ya ves. Pero intenta. Ya ves que solita, dijo. No, no, no. Ay, diré, no. No sabía que había vale, eh, gomitas. A ver que se ven bien apetitosas. En caja de 24. <laughs> ok. So I guess. 12 oh, también. Oh, wow. Ok. I guess yes. you have some experience with that. Because he have uh, fasting. Yeah, yes. I guess I guess you have some experience with kids. Yeah. So you prefer la de, la de, you know, la de tabletita, so vitamin C like in, in some uh, tablets, I guess. So todos terminamos, right? Uh, yes. Do we have everybody's there? Yeah, we kind of only do. only three products. Yeah. I'm just let me make sure. Ok, very good. Ok, now vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer como un pequeño cuestionario, pero no de todos los productos que están acá. But we are going to select a couple of them. So lo que vamos a hacer es the following. Vamos a armar grupos. Les voy a decir con quién van. Van a buscar en el chat qué es lo que ellos han escrito y vamos a hacer las preguntas de acuerdo a lo que ellos tienen escrito. All right. For example, um, here I have a smartwatch pero no sé en realidad cuál es la capacidad o el almacenamiento de smartwatch. No sé nada de eso. So I can go ahead y utilizando how much and how many voy a hacer preguntas, ¿ok? So first, primero, let me make the groups. So I got Dani, Ignacio, ok. Let me, let me write it down. Give me one second. Okay, so Dennis, Ignacio, let me see que más me aparece here. Jocelyn y Norberto van juntos. Okay. Okay, okay. So, van a buscar qué es lo que los compañeros escribieron para armar preguntas. Al menos cinco preguntas sería súper bien. That would be fine. Now, next group. So we go with 
Ana Delmi, Ángel, Brenda. Ana Ángel Brenda en Carlos. Vamos a incluir a Jasmine. Ok, so you go together, guys. Buscamos en el chat qué es lo que escribieron, qué han comprado, what is the product, and then hagamos las preguntas. Next group, I have Guadalupe, Natalie, Marvin, yeah. eh, Alexander, you know, <laughs> I'm going to write Alexander, and Jacqueline. And we are going to include Marvin as well. So Marvin, eh, you are coming with them. And my last group, but not the least. Is going to be Sandra, Ricardo, Rene, Pedrina, Moses, and Claribel. We are three men. One, two, three. I think we're good. Me falta alguien? Did I miss anybody? ¿O todos estamos bien? Is everybody good? Creería que incluí a todos. I think everybody's here. So I'll give you a couple of minutes, all right? And uh, let's try to make some questions using how much and how many. Revisamos qué es lo que escribieron para poder hacer las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer? Very similar to las que tenemos en el manual. So, for example, eh, question one was, how many pieces do I need to assemble this? Yeah, or how much do the books cost? Cuando hablamos de dinero. In the case of a smartwatch, for example, no sé si tiene tiempo de vida. So, how much is the battery life of a smartwatch? All right. Or how many hours do you charge a smartwatch? So I have no idea about how to use them. Okay. So I'm going to go ahead products, you know, and write about them. Is that okay? Is that clear? Do you have any question? It's clear. Clear. Okay, perfect. Si necesitan ayuda, let me know. Si tienen preguntas con how much and how many, let us know, please. Y revisamos el tema nuevamente. No hay ningún problema. So I'll give you three minutes para que terminen las preguntas y luego vamos a los grupos a practicarlas. Please don't go uh, far away. Okay. Excuse me? Dennis, Dennis, Jocelyn, and Norberto. Yeah. Yeah. Soccer shoes, okay. <laughs> Soccer shoes, control of the video game. Okay. Jocelyn. Dígame, Inés, que me llamó. It can make it. 
No, usted está en nuestro Dígame. grupo. Sí, sí, ahorita estoy eh, queriendo hacer las preguntitas que les voy a hacer. Vi, vi que Dani eh, escribió headphones, eh, soccer shoes, and the control of the play game. Yeah, vamos a seleccionar. We are going to select like some specific objects y hacer las preguntas de eso, right? No necesariamente todos los objetos, not all of them, but, you know, si, si podemos crear un cuestionario de lo que ellos han escrito, that would be fine. Uh, for example, let me see. I have apple, chocolate. Glasses and charger. Okay. Notebook. A stapler. Ah, okay. You have a stapler. Yo, Shoes. Shirt. Dígame, Ignacio. Yo sé. What is a eraser? What? You mean the meaning? What What is an eraser? Um, eraser. Can you? Yeah, is the the one that is on top of the pencil. Borrador. Ah, yeah, okay. Mm -hmm. uh, it's a it's a soft soft eraser. Uh, un borrador suave. Yes. Yes. Good, so guys, podemos preguntar like, eh, ¿cuál es el peso? You know, ¿cuál es? Uh, how big it is. So podemos preguntar cuántos, uh, cuántos, you know, la cantidad de algo. Podemos preguntar el precio. We can ask about it. Jocelyn. Eh, eh. Eh, eh, si gusta Ignacio las puede escribir mientras los demás terminan y luego vamos a los grupos mm -hmm. we can go to the groups no problem okay. thank you is everybody ready do you need more time to complete the uh, sentences? The questions in this case? Okay, one more minute.
teacher, only, only one question for. Um, todas las que puedan, right? As many as you can. Pero con que tengamos cinco para comenzar, that's totally fine. We can get started with that. So, uh, vamos a iniciar. We are going to get started. Los voy a invitar a estos grupos. I'm going to ask you to join here. So, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo kind of interesting. Give me one second. Three and four. Okay. Um, no los voy a enviar, sino que ustedes se van a unir a la sala. Okay. Lo vamos a hacer en orden ahorita que les envíe la invitación. Dani, Ignacio, Jocelyn y Norberto van a la uno. Eh, Ana, Ángel, Brenda, Carlos y Jasmine van a la dos. Guadalupe, Narali, Alexander, Jacqueline y Marvin van a la tres. Ustedes se van a tener que unir, right? Sandra, Ricardo, eh, René, Pedrina, Moisés, en Claribel, van a la 4. Solamente la escogen, le dan clic y se unen. Very nice, nice. Si no se recuerdan en qué, eh, en cuál están, okay, es como el, en el orden en que fue posteado, right? So you can get the guide right there. Si necesitan ayuda, let me know, me avisan. Teacher, le tiene que aparecer algo. Eh, no, pero todavía me parece que no se ha unido. Usted está en la sala. ¿En cuál está, Miss? En A2. Vaya, ahorita la uno, no se preocupe. Uh, ah, ok. Ahí está. Ah, ok, thank you. Teacher. Ahora sí ya le va a aparecer. <risa> yes, yes. Ok, ok. okay. Eh, Los demás, ¿cómo vamos? ¿Necesitan ayuda? ¿Do you need some help? ¿Todos se encontraron en la sala? ¿Pedrina encontró su sala? Todavía no. Los veo en mute. <ríe> Pedrina, ¿en qué sala está? Pues estoy en la sala de... Es que no entiendo aquí, dicho. En la, en la de... En la... En la Pedrina, usted va en con... Más. Ahí estoy oh, con la... Oh, en la 4. Más. Ahorita le envío la 4. Bueno, ahí está. Ahora sí. Eh, Ignacio, usted está con, let me see. En la 1, pero no, no me puedo integrar. No se preocupe, acá le ayudo. Ya está. Solo me confirma si ya le cayó la invitación. Please. Yep. Oh. Yep. 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 So repeat, please. How much do you like to play video games? Oh, or my favorite video game is oh? a little, a little, a lot of a little. How much do you like? Oh, um, ah, like oh. Mm -hmm. so. Um, much. Okay. <laughs> a lot, I would say. A lot, yeah. <laughs> I think so, it's a lot. Every, 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 every day. Uh, 
How many hours every, do you every, play? Every, every day. How yeah. many hours? Uh, three hours. Every day? Yeah. Oh, okay. Okay. Sleep, sleep only, sleep only four hours. You sleep hour. only four, but you play yeah. three. <laughs> Yes. Okay, okay. What about the rest? Do you play video games? Norberto? Hello, teacher. Hello. Do you play video games, Norberto? Mm, yes. The PlayStation 3. Okay. Excellent. But, but what is the question? How much, right? How much do you like? I think that was Jocelyn's question. ¿Qué tanto le gusta jugar? How much do you like to play? Un poquito, a little. A little, too much. Mm -hmm. Like a lot, demasiado, mucho, a lot. Rosalind? Norberto, ¿qué tanto juega? Uh, How much do you like? A little, a little, oh, for a little. time. Fortnite. I, for time. I, for, for, oh, for time. <laughs> I like play a lot. Really? Okay. But, because I don't time. 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 Uh, I don't have time. Uh, I don't yeah. uh, how, yes. how many? How many your eraser special? Your soft eraser. How many? Sorry, I am. Do you like, eraser? I think the question is about like the 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 next item. El objeto que se puso de erasers. Mm -hmm. Eraser. But Ignacio solo nos confirma como, si le preguntas cuántos, like how many erasers, how many soft erasers do you have, o well, cuál sería la pregunta. Yes. ¿Cuántos compro? <laughs> Eso me quise decir. ¿Cuántos, cuántos tienes? How many do you have? Mm -hmm. um, I have a... Only one, or, or, or you you use too much eraser, eraser, eraser. <laughs> because <laughs> my, my, uh, I have a, lo, a lot of, but um, bien escondidos por ahí, ¿ves? Porque <laughs> <laughs> you hide them. Oh my God. Why? Because you hide them. Okay. My, 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 my daughter uh, uh, is... Um, Super. Losing, losing or hyperactive? Yeah, todo pierde, no sé cómo. She, she takes oh, them, she <laughs> takes the, the erasers. <laughs> ah, okay. I don't have any eraser. Ahora que lo, que lo mencionas, no tengo. I don't have any eraser. Oh, my God. <laughs> yeah. Yo debo de tener más de una docena, una docena por ahí guardada, solo que... Wow. Really? A dozen? <laughs> wow. <laughs> See? And you, uh, Ignacio, how many pounds do you buy? Uh, no sé si así se dice. Libras. Libras. But how many pounds do you buy uh, apple? Apple. One every day at the morning. Yeah. It, you the preference one apple green, every day. Green. Juice. Green. Green apple. But uh, uh, can you Juice. repeat the question, Jocelyn? Uh, I'm not quite sure. How many pounds mm -hmm. you buy? Okay. Apple. Okay. Yeah, so uh, what about pounds, Ignacio? So you buy green apple, but how many pounds? One pound, two pounds, three pounds? Yo las mido en, en unidades, you know? No, no. <laughs> so I buy like one, the number. One, 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 one unit. What? That's for la libra. No, no, no oh. one pound. So he bites, one, mm -hmm. one, he bites one. only the unit, he says. Okay. No, only one. Okay. Only yeah. one. Okay. In pounds, I think it's more difficult, but yeah, but the question is pretty good. I buy, yeah. Yo buy, yo compro los dólares. 
I yes. buy the dollars of, of Apple. So, I don't know. One dollar. Uh, so, I don't know. Two? Tiene la más y la más y despensa. Ah, one and one. Um, you know, Berto, how many? I know. <laughs> How many, how many brothers do you have? I have nine brothers. Nine? Yeah. What? And sisters? My impression. What? <laughs> and, and sisters? Uh, four sisters and five brothers. Oh, okay. So you have with me? Mm -hmm. So you are ten. Yeah, ten. It's así de lado la, la compu para ver la foto de la familia, ver cuántos eran. <laughs> yes, it really. So that, that's a big family. But that's yes, cool. Yes, yeah. family. Yeah, see, my family is big. <laughs> but that's cool. My family is big too. My family is huge. Es enormemente grande. <laughs> so I, I relate to that. Okay. Really? Yeah. I have like 30 siblings. Siblings es la palabra para ambos, hermanos y hermanas. Siblings. So I have like 30 siblings, I think. <laughs> um, so that's brother and sister. Brother and sister. Ah, uh, sibling. Mm -hmm. That's sibling. Sibling. Brother and sister. <laughs> yeah, so it's like a lot. Yeah, believe me. Guys, ¿cómo les está yendo con las preguntas? Uh, did you finish? Siblings. Yes. Son because brothers son solo niños and sisters son solo niñas. So, para decir hermanos en español, decimos hermanos, right? But in English, usamos siblings. So, I have like 30 siblings. So, son ambos, de ambos sexos. Mm -hmm. ¿Se puede decir para gemelos esa misma palabra, teacher? Eh, yeah, pero gemelos tiene una palabra específica que es twins. Uh, mm -hmm. Se lo escribo acá, se lo dejo en el chat. They are twins. Okay. Twins. Mm -hmm. They are twins. Do you have, do you have twins? <laughs> or are your brothers and sisters twins? No, no twins, no twins. Okay. <laughs> yeah, that would be hard. Okay. Uh, Terminaron con las preguntas. Did you finish? Did you get the answer? We are practice some, some question. Okay, okay, About okay. About how, how many and how much? Okay, amazing. Sounds really good. So, los voy a dejar un par de minutitos y ya regresamos.
Hello guys, and thanks a lot for coming back. So we were practicing these questions with how much and how many. Eh, todos practicaron, did everybody practice? Did you listen to your classmates? ¿Les surgió alguna pregunta o estamos bien? Are we okay with this? No the questions? Teacher. No questions. Okay. Yeah. Okay. okay. Very good. So, uh, incluso estaba escuchando algunos... Teacher, de... nosotros tuvimos una confusión. Dígame, ¿cuál es la confusión? Es que yo había puesto Italian, Italian dressing. Pero todos estaban confundidos con dressed de... De vestido. Pero si no me equivoco, dressing se refería como a lo que se le pone sí, encima. Dressing de aderezo. Uh -huh. Es un dressing. Oh, pero es una Correcto. confusión de vocabulario. Yeah, Adere. I got it, I got it. Ok. Yes, um, ¿Está esta palabra? Porque cuando yo la vi igual, it was like, ah, oh, ok. Tenemos dressed, right? Que es como lo que nos ponemos as girls. So, dress. Pero si le cambiamos un poquito y le ponemos dressing, ya no hablamos de ropa, ya hablamos de comida, ¿ya? So, cuando ustedes comen una ensalada, por ejemplo, le ponemos un poquito de saborizante on top. Eso, eso se llama un dressing. Esto puede ser aceite de oliva, you know. O yo compro uno que es de, de celery, que tiene como olor a, a cilantro. <risa> So, rico, yeah, parsley, mm -hmm. so, dressing, okay, so dresses, ropa, and dressing es comida, es el aderezo, mm -hmm. yes. yeah, es, es un, Teacher, la... pero se, se, se confunde, se <laughs> escribe casi, casi igual, ajá, sí, y alguien me, me dijo, que le puso el ING de la acción, <laughs> <laughs> yo yo de la acción, de vestirse, <laughs> Very good. No, no, sí se parecen, you know, pero es, uh, es un breve cambio. Uh, uh, no. Can be a little confusing. I know, I know. No, but dressing, dressing es de, de la comida, right? Already. So, el objetivo de ahora es hablar un poquito de un producto. So, eso es exactamente lo que vamos a hacer today. Les pedí que escogieran tres cosas que han comprado. Puede ser anything that you can you want to talk about. Previously, um, hablábamos de algunos términos, por ejemplo, size, weight, price, dimensions, battery life, en el caso que hablemos de electrónicos, right? A cell phone, a memory, uh, a PlayStation, a computer, etc. Storage, cuando hablamos del almacenamiento también. Function, para qué sirve, how we use it, ok. En warranty, que aplica por lo general a productos electrónicos, right? That's what it applies. Okay. For example, imagine guys that we are describing one product here. Let me see. Déjenme ver si les puedo mostrar la picture. Creo que no, but I'm not sure. Give me one second. Mm, no, no, because it's front. Okay, I cannot show you this uh, because it's a frontal picture, but I wanted to show you my, my computer. Okay. But imagine, for example, we are talking about these electronic devices. Estamos hablando como de las computadoras que tienen, etc. So my, my monitor, I want to talk about my monitor. Podemos mencionar cualquiera de estos elementos, okay, for the product that you select. Um, so tengo, por ejemplo, here uh, a tea bag, okay, y tengo de mi, mi computadora. So puedo elegir cualquiera de los dos productos y mencionar some elements, you know, todo lo que pueda de ese producto. Imagine, for example, that I'm talking about my tea bag, okay? So this is a small, I don't know, how would you call it? Like a tea box. This is ginger flavor, like natural ginger flavor. It has 
20 tea bags and the weight is, uh, I don't know, 30 grams. The price, how much is this? I have no idea. Like one, two dollars maybe? So if you go to Super Selectos, this is like two dollars. And if you go to La Spensa Familiar, this is like one dollar eighty. One dollar ninety, I think. Okay. So, no necesariamente vamos a hablar de todos, pero sí vamos a mencionar algunos elementos importantes. For example, size. Yeah. In this, uh, in this case, lleva 20 bolsitas. You know, it has 20 bags. The weight, so this is 30 grams. The price is like two dollars, right? Of course, la parte de battery life storage no aplica. Okay. Because no estamos hablando de cosas electrónicas. En warranty, there is no warranty either. Pero sí puedo hablar de la function. So the cinnamon tea is really good when you have a sore throat or with coronavirus. People recommend or that you have some cinnamon tea with lemon and uh, some honey on it. And it's really good, you know. And that's it. So vamos a hablar de un producto. De los tres productos que ustedes escogieron anteriormente, seleccionen uno. Select one, a very specific product. And mention todo lo que puedan, as much as you can, about that product. Si van a hablar de algo electrónico, por supuesto, pueden mencionar cuál es la garantía. Okay? So the product has a warranty of one year, two years, five years, etc. Eh, the battery life. Algunos productos tienen batería, you know, o un ciclo de vida de la batería, so you can talk about it. Como en el caso de la batería del carro, if I'm not mistaken, it's two years. Y cosas por el estilo. So, um, no es necesario que lo escriban. It is not necessary for you to write it down, porque solamente vamos a, a ver el mismo producto. Y por lo general, dice la descripción. Busquen la descripción and talk about the product. Vamos a irnos en grupo one more time para que podamos practicar so we can practice tanto como podamos. And then when we come back, vamos a seleccionar un par de compañeros para que nos ayuden con las descripciones. So let me go ahead and send you over. Tenemos solo cinco minutitos para practicar. Si se sienten más cómodos escribiéndolo, it's okay, pero intentemos hacerlo, you know, try to do it. Sin escribirlo. That would be amazing. So, tenemos cinco minutos, guys. You have five minutes only. Let's go. Let's go, everybody. Cinco minutos. We have only five. <laughs> on site, way. In Guatemala, the... <laughs> <laughs> Ay, pues ya entendí, me están grabando. <laughs> you know what? No sé por qué aparece. No, el... no, no avisaba cuando yo entraba. <laughs> I don't like it. Ahora, ahora sí, bien, me avisan. <laughs> Yeah, <laughs> solo el inicio decía, but, but then it's like, hey, what's going on? <laughs> yeah, so girls, escojan un producto, choose a product, girls and Brian y Marty. <laughs> so I bought a, 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 a new product. <laughs> <laughs> no. This dog, see, no. This dog is, is uh, $100. <laughs> Are you serious? Like serious? <laughs> yes. What is the breed? A chihuahua. No, is that a chihuahua? It chihuahua doesn't... gigante. It, uh, yeah. por liebre. It, doesn't... <laughs> it doesn't look like a chihuahua. No parece para nada chihuahua. <laughs> es un, como pibu de nano, chihuahua gigante. But, pero ahora que sí lo mencionan, now that you mentioned that, um, 
creo que es bastante común, right? That people eh, que hacen negocio de los perros, que los ven como mercancía too. And they yes. sell dogs or, or cats or things like those. Eh, so, en realidad sí se puede considerar mercancía, I think. No sería adecuado, but I think people do it. <laughs> okay. no but did you buy it o es el paciente? No, it's, it's my buy, buy it. Buy, ¿Cómo se pronuncia? I bought I bought, I bought it. it in Guatemala. I bought it. Oh, bought it. you bought it in Guatemala. Uh, bought okay. it, bought it. Okay. Pero no bought se it. lo vendieron como Chihuahua, right? <laughs> yeah, Chihuahua. Gato por liebre. <laughs> Are you serious? <laughs> I know. Okay. Pero, but I, um, ¿cómo se dice? Me gustó. I, you liked it. I liked it. I, I, I liked my, uh, the dog. I, okay. I, 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 I like the color. The color is really cool. Mm -hmm. <laughs> okay. So, um, oh, oh, okay, okay. Now that you have it, nos puede hablar de eso. Nos puede hablar como del peso, de la raza, de breed. Um, what else? The way. Like how old the dog is. The. the uh, is uh, three months, three months old. Mm -hmm. Three months old. Yeah. Uh, the price is one hundred dollar. The the size is mini. <laughs> it's mini, but not it's mini. It's very it's very tall. It's big. <laughs> Why are you laughing? <laughs> and it's very it, the weight is is. Uh, is uh, uh, more or less uh, for for yeah. for pounds pounds, pounds. Mm -hmm. yeah. ah okay okay but are, are you serious <laughs> si fue gato por liebre yes <laughs> oh. hay alguna frase en inglés para decir eso um, I was scammed <laughs> I was por liebre. <laughs> no es como muy literal, pero sí es como I was a scam, como fui estafada. <laughs> ah. I was a scam. <laughs> yeah, Ay, that, that's was. great. Mm -hmm. Okay, nice description. Thank you very much, guys. What about you? So I have Marvin, Guadalupe, Jackie. What about your products? Hablenos de sus productos. I bought the issues. Okay, um, muestren <laughs> los shoes. We want to see the shoes. <laughs> I, I want to see them. Ah, okay, okay. It's, they look very a, comfortable. Yes, it's a black color. Okay. It's a comfort. The size is five. Five? Yes. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. And the the cost mm -hmm. is thirty dollar. Ah, okay. Okay. Mm -hmm. uh, I'm sorry, I didn't listen to the brand. What about the brand? Como la marca. No sé si tiene como algún tipo de de, uh, de brand. No. There is none. Oh. It's, okay. it's a dog. <laughs> oh, oh, so the, this is the brand. Uh -huh. oh, okay. okay. Yeah, but, but se ven bien cómodos. They look very comfortable. So that sounds good. Yes. They look good. Okay. Okay, nice. Nice description. Marvin, we want to listen to you, Marvin. Are you ready? Hi. Hi. Uh, I, I have notebook. Okay. Tiene, uh, tiene blur. <laughs> tiene, tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene filtro su video, eso no se ve, but, but, but I think, <laughs> I think I saw it, okay. I see. But it's okay. Tell us uh, about the notebook. Uh -huh. How, how much, how money, how money, the price, the cost? Uh, one dollar. Okay. Uh, 
Eh, eh, no, nos puede, nos puede decir con... Uh, okay, sorry, continue, continue. Uh, I, I use uh, for, for class the English. Okay. No sé si... Yeah, yeah, you're doing fine. Okay. Yeah. Okay, okay. Uh, solamente. <laughs> Okay, no, but that, that was good. That was good. Um, is it is it heavy? Is the notebook heavy? It's not heavy. Está pesado? Is the notebook heavy? Um, uh, uh, no, no. Okay, okay. Uh, yeah, look, como hay, hay algunos cuadernos que tienen como el, ¿cómo se llama? Espiral, creo. Bien, bien grueso, you know, entonces son bien pesados. They are very heavy. Okay, but it is not. Already, that's okay. Guys, eh, very nice, very good description. I like it. Y se les escuchó bien fácil, you know. So you listen, uh, I mean, I listen to you and, and I'm impressed because suena bien natural. You didn't write it, no lo estaban leyendo or anything. So I'm super glad about it. Vamos a regresar eh, y para seleccionar algunos voluntarios eh, y víctimas. So, let's go back. Nice talking to you. Hello, everybody, and thanks a lot for coming back. So, um, I was listening to some of you, and you did a very good job. So, estábamos hablando de la descripción de los productos, right? We are talking about product description. And this is going to be very cool because we can talk a lot about this, okay? So, eh, mientras el resto viene, meanwhile, everybody comes back. I would like to know si tengo algún voluntario, alguien que quiera presentar su producto en frente de todos los compañeros. And uh, of course, we would really like to listen to you. So voluntarios, yeah. do we have volunteers? Hello, yes, Carlos, thank you very much. Okay, the last week I buy a, a shirt. Okay. It's a- Show us, show us, show us. <laughs> no la tiene la mano, do you have it handy? No. No, okay. But this the black color. Okay. Uh, the price is twenty nine dollars. Okay. In offer. <laughs> okay. Okay. Offer uh, yellow currency, man. <laughs> oh, okay. And the size is fifteen. Fifteen is the number of the size. Uh yeah. I think for men is different. Yeah. Okay. Yes. Or or S is the common oh that's s okay yes uh, no have warranty and only that okay okay thank you thank you very much carlos that was a very good description and a lot of details i like it very nice guys give him some emojis that was very nice anybody else any volunteer Puedes escoger víctimas, así que I, I would really appreciate it. Uh, thank I you, Ricardo. Teacher. Please, ya go Ya viene ahead. la víctima, ya viene la víctima. <laughs> la autovíctima, but thank yes, you. Yes, hay que, hay que okay. darle prisa porque si no, nice, nos agarra, nice. no agarra desprevenido. <laughs> okay. I like it. Very good. So, yeah, tell us, tell us. Uh, my object, object, creo que es. Object. Uh, yes, is... Um, my headphone. Okay, your headphones. Um, color a black. Okay. Uh, black is a uh, Sony. Okay. Um, is a uh, Bluetooth. Very good. A warranty, uh, one year. Ah, very nice. Yes, the fusion, uh, a ten, ten. Uh, you say music. Okay. Yes. Uh, uh, I have. I'm sorry. I have a question for you. Voy a escribir la palabra en el chat. Are they waterproof? Como prueba de agua. Are they waterproof? Uh, no. 
It's not waterproof. Okay. No, pero ha aguantado buenos, buenos. Gold. Buenas tormentas, aquí está. Ah, ah okay. <laughs> yes, okay. yes. Uh, battery life, uh, one year. Okay. Es su, 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 de su posición, ¿verdad? No sé. Uh, dimension, eh, uh, 25 uh, centímetros. Uh, free, el eh, costo, is a uh, $25. Dollar. $25. Eh, excuse me. I'm sorry, guys. Está lloviendo un poquito fuerte acá, so no sé si me escuchan. So it's yes. a $25. Yes. Eh, Very black. nice. Yes. Finish. <laughs> The end. Okay, thank you very much and very good description. I like it. That was very, very good. So yeah, you mentioned the battery life, you mentioned the colors, the dimension. Okay, very nice. Guys, tengo una pequeña homework de hecho para ustedes el día de mañana. Y precisamente es de eso, descripción de un producto. And uh, vamos a practicar un poquito también afuera de la clase porque el tiempo no nos alcanza y quiero que avancemos lo más que podamos. So, uh, the homework for tomorrow, aparte que la, la que tenemos en la plataforma, vamos a hacerla de forma oral, ¿ok? Todos tenemos un teléfono. Everybody has a cell phone. So, lo que quiero que hagan es que preparen una presentación cortita, súper cortita, de su teléfono. 30 segundos hablando de las características de su teléfono. No es necesario que digan la marca o cuánto costó. It's not necessary porque el mío creo que fue de 50 dólares, you know. <laughs> But I want you to talk about the main characteristics. ¿Cuánto es el storage? ¿Cuánto es la capacidad RAM? You know. Uh, o si tiene algo especial, something that is different. El sistema operativo, you know, the operating system. So podemos revisar un par de videos de cómo hacerlo. Let me see if I can share it. Y si no, lo vamos a hacer de la misma forma que lo acabamos de hacer, right? Eh, mencionamos el weight, si la saben, claro, el size, si es pesado, si no es pesado, y en general todas las características que ustedes quieran mencionar. 30 segundos nada más les pido for tomorrow, get ready, y la presentamos. Así vamos a avanzar también. And, uh, eh, y nos ayuda para fuera de clase, en la hora de almuerzo, tienen cinco minutos, lo escriben, lo practican, y ya vienen super ready, right? And uh, so, de, nos tenemos dos minutitos. Um, antes de irnos, solamente déjenme confirmar la asistencia. One more time. Uh, déjenme ver si alguien se me quedó sin taking attendance. Brian, yo creo que ya estaba por acá. Thank you, sir. Yes, yes. El Brian, we missed you. Thank you very much for being here. Johnny, I think he's not there. Anthony, I'm missing Anthony. Sandra creo que no me contestó. I think she didn't answer to me. Aquí estoy. Hey, Sandra, hello. Wait, wait, wait. Sandra eh, Rodas, give me one second, no logro ver. No, that's Elizabeth. Ya, yeah, Eli. No, I got you. Si, si le había tomado asistencia. No Sandra. <laughs> es cierto, es que Sandra es cuadrado. I, I'm not used to. <laughs> But thank you, though. Uh, guys, eh, solamente un breve recordatorio. Siempre tenemos sesiones one-on-one. On one. Al, final al finalizar la clase, les voy a robar 10 minutitos para evitar que nos quedemos miércoles, ¿verdad? Y así lo hacemos mejor y ya se van a descansar. Y para el día de ahora tenemos la primera tarea. Please, no se les olvide entrar, completarla para que no se les acumule. Si no, va a ser bastante, ¿all right? So, el día de ahora, mi sesión one-on-one on one, es con eh, Norberto. So, Norberto me regala un par de minutitos, please. And antes de irnos, eh, aquí de su camarita, si pueden, please, déjenme tomar la foto oficial de módulo 4, que uh -huh. started. You know, es un paso importante. So, ya, yeah, let's go ahead. And uh, ya que se está por ahí, Brian también. So, let me go ahead and take the picture. Sorry guys, está lloviendo un poquito fuerte, no sé si me escucha, pero espero que sí. So, yes. ready? So, 
two, three. Okay, creo que quedó. <laughs> Se congeló la sonrisa de todos de repente. <laughs> okay, guys, uh, thanks a lot. Gracias por uh, unirse a la sesión número uno. Me alegra verlos acá de, de regreso. Es super ready for this. Nos vemos el día de mañana. Norberto me regaló unos minutos. Los demás descansen. See you tomorrow. Bye bye. Solo una pregunta con la tarea. Tomorrow. Siempre se lo vamos a subir. No, por el momento no está habilitado. Lo único que van a completar es la tarea 1 de la plataforma. Pero el, el audio que les pido del teléfono, eso no lo van a subir. Lo vamos ah, a presentar va. acá. Ok, teacher. You're welcome. Bye bye. You're welcome. Bye. 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 Teacher. Sí, la verdad es que casi no la escucho. Este, se lo escucha así, pero cortado. Ok. Okay. No, usted no. Nada, teacher, no se le escucha nada. Nada, oh my God. No, nadita, nadita. El problema quizás del internet, ¿verdad? No. No, solo se ve que habla, pero no se escucha nada. No me escucha. No, no se le escucha. Nada, nada. <ríe>
Teacher, eh, solamente eh, tal vez es, eh, una orientación en relación a lo que estábamos viendo, de how, how many, how much. Este, no sé si me habría equivocado, pero eso varía dependiendo a qué, a qué se refiere. Vaya, por ejemplo, si yo le digo, este, eh, how, how many, how many, eh, ya me confundí, este, vaya, por ejemplo, how much se refiere como a un costo de, en dinero. ¿eh? Me lo voy a escuchar uh, ahora, me escucho. Eh, lo que pasa es que le, se le corta la, se le corta el audio. ¿Y ahora? Sí, le escucho. Siempre, pero igual. siempre se me está cortando. Sí, siempre se le corta. La lluvia, pero déjenme ver si lo puedo. Pero yo lo escucho, yo lo estoy escuchando. Ok, entonces. Dicho, por ejemplo, eh, si yo le digo, eh, how much, por ejemplo, ahí estábamos haciendo una pregunta con Jocelyn, how much eh, do this Prince cost, printer cost, eh, ahí sería how much, pero si yo le digo, este, eh, por ejemplo, si ya cambio eso, ya no es el costo, sino precio, Fíjese que no, no se le escucha nada. Este, eh, tal vez este, um, por audio, así por WhatsApp, no se puede. No, ¿verdad? Va a caer en el grupo. Ok, no, no, no problem, teacher. Lo que pasa es que sí está lloviendo, pero extremadamente eh, fuerte. Entonces eso es lo que creo que no, no me da audio. Pero creo que ya más o menos, ¿verdad? Ya la lluvia se hace un poco también. Sí, ahorita. Te escucho ya... un poco mejor. Sí, ya la escucho más. Perfecto. Bye. Sorry about that. Sí, le... su pregunta era con la palabra dinero, si no me equivoco. ¿Qué? ¿Por qué eh, con esto cost? En price. Sí, eso, eso era una de las preguntas. Uh -huh. Pero si yo le, en vez de ponerle costo, le pongo ajá, el precio. Lo que sucede es esto. Uh -huh. La palabra how much significa cuánto. Uh -huh. Pero no sé si la pregunta sería como cuál. Pero en el, la pregunta en español, por ejemplo, para nosotros es cuál es el precio, no cuánto es el precio uh -huh. o cómo. Sí, sí, así. Entonces ahí ejemplo, ya utilizaríamos how many. 
No, no, no. Lo que sí, sucede sí. es que para el precio yo puedo preguntarlo, pero cambiaría un poquito la forma como yo la pregunto. Mm. Vaya, por ejemplo, yo puedo decir, puedo decir acá, how much does the printer cost? Or what is the price? ¿Cuál es el precio? What is the price? Oops, sorry. What is the price of the printer? Entonces son dos formas de hacer la pregunta, pero esto ya no es cuánto, es ya bien directo cuál es el precio. ¿Cuál es el precio? Exacto, ah, okay. y este es como cuánto, cuánto vale la impresora. Y el otro, ¿cuál es el precio de la impresora? Ambas son muy válidas, ambas se pueden, ambas significan lo mismo, pero la diferencia es como en estructura, ¿verdad? ¿Cuál eh, uh -huh. utiliza sí. how much y cuál no? En el, en el caso de price no necesito how many ni how much. Sería solo ah, cuál es el precio, what is the price. Uh -huh. Ok, perfecto, entonces. Y con la parte de how many, eh, no sé si estamos bien con esto o todavía hay alguna duda. Mm, sí, siempre surge alguna duda porque los dos se refieren casi, casi lo mismo, ¿verdad? How uh -huh. much con how many. Pero la diferencia como usted es en plural y no plural. Pero este, allí es donde entiendo yo, bueno, tiendo yo a equivocarme porque mm -hmm. para determinar cuál es plural. Oh. Mm, sí. ¿Cuál no es plural? Mm -hmm. este, no, lo que sucede es que si una palabra usted ya le agregó ese, eso ya es plural. Por ejemplo, tengo la palabra student, ¿verdad? Y yo quiero preguntar, oh, ¿cuántos estudiantes? Y yo ya le agregué ese. La S es un indicativo de plural. Entonces, how many está bien. How many está súper, súper bien. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, cuánta agua toma. Y yo tengo la palabra water. Pero sabemos que a water no es muy común agregarle la S. Entonces, como no se puede, yo vengo y how much water. Es, eso es lo único que me identifica si es plural o no, la S. Uh -huh. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pares de zapato tiene. La palabra es pairs of shoes. Entonces, ¿cuál utilizaría usted? How much or how many para pairs of shoes? Si se fijan, mm. y está la S. Sí, ahí sería how... How many. Revisa estos dos ejemplos, revisa esos dos ejemplos. Uh -huh. How many lleva S, how much no lleva S. Yeah, sí. Entonces sería how many, sí. Exacto, how many. Esa, esa es como la clave acá. Si usted ve que una palabra ya lleva S, ese es un indicativo del plural, ¿ok? Sí, Entonces, si how digo, many. Si yo solo digo el... Este, ¿Cuánto? Piensa en una pregunta con cuánto. Mm. Hay varias, pero sí, es how, por ejemplo, pencils, eh, computers, prints. Pues pensemos en algo normal. ¿Cuánto vale el plato de comida del almuerzo, por ejemplo? So, ¿Cuánto vale? Estamos hablando de dinero. Mm -hmm. Entonces, como el dinero, ¿cuál usaría? ¿How many or how much? Ahí utilizaría el how much. Exacto, exacto. How much is the... I don't know. Eh, how much is the... Por ejemplo. Le voy a compartir un par de ejercicios para que los pueda hacer en su tiempo libre. Oiga, eh, y ahorita, disculpo por, por todo en la cuestión de la lluvia. No, todo. Ay, y gracias, gracias por su tiempo. Thank you, Norberto. Ya le voy a compartir los ejercicios, oiga. Ok, thank you, teacher. Thank you. Have a good night. Que descanse, Norberto. Hey, good evening. Good evening. Good evening. Good evening.